السلام علیکم ویورس کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں ٹاپک لے کر آیا ہوں اور جیسے سردیاں آ رہی ہیں اسپیشلی پنجاب میں تو تھوڑی ٹھنڈ ہو گئی ہے تھوڑی سی کراچی میں ابھی نہیں ہوئی ہے مگر اب کچھ دنوں میں سردیاں آ جائیں گی تو ہم نے ریبٹس کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے اور ان کی بریڈ کے حوالے سے موسم کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کچھ سوال تھے تو میں ان کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے تو دیکھیں جی آپ کے جو جیسے بھی آپ کا جو بھی سیٹ اپ ہے سردی میں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے دیکھیں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹھنڈ سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے لیکن بیسکلی ہمیں یہ جاننا ہے کہ ریبٹ جو بائی نیچر ہے وہ ٹھنڈے علاقے کا ہے ہمارے ڈومیسٹک کے خلاف علاوہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ پاک نے ڈیزائن ان کو ہمارے پاکستان کے ساتھ سے جو کراچی سندھ کے ایریاز میں جو کیے ڈیزائن وہ الگ ہیں جو گلگت میں اور بلکستان میں آگے کی پہاڑوں پہ جتے ہیں وہ انگورا ٹائپ کے ہیں تو وہ ڈیزائننگ اللہ پاک ہر جگہ کی کرتا ہے نو ڈاؤٹ جو ہمارے امپورٹڈ بریڈز ہیں وہ کلائمیٹائزڈ ہوئی ہوئی ہیں مگر ایک بیسک ان کا ہوتا تو ہے کہ ہم ان کو کیسے رکھیں کیسا ویدر ان کو زیادہ اچھا رکھتا ہے تو دیکھیں ریبٹس جو ہے وہ بریڈ کا جو ان کا سیزن ہے وہ سردی کا ہی ہے یعنی کہ یہ سردی میں خوش رہتے ہیں سردی میں طوطے بھی آپ دیکھیں گے وہ بریڈ کرتے ہیں بہت سارے میجورٹی جو جانور ہیں وہ سردیوں میں زیادہ بریڈ کرتے ہیں بنسبت گرمی کے تو ریبٹس بھی سردی میں زیادہ بریڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو رکھنا کیسے اپنے فارمس کو ہم نے پورا پیک نہیں کرنا ہے یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ دیکھیں ان کو ٹھنڈ اچھی لگتی ہے ڈائریکٹ ہوا نہ لگے جیسے ڈائریکٹ دھوپ نہیں لگنی چاہیے ان کو اکثر لوگ بولتے ہیں جی ہم لان میں چھوڑ دیں بے شک لان میں چھوڑیں بٹ ڈائریکٹ ہوا نہ لگے ڈائریکٹ دھوپ نہ لگے ایک ہلکا سا شیڈ ہو آ رہا ہے دھوپ کا تو ٹھیک ہے وہ ان کے لیے اسکن کے پرابلم نہیں ہوں گے آپ کو پتہ ہے سن لائٹ جو ہے وہ ایک اینٹی سیپٹک ہے اینٹی بیکٹیریل ہے اس سے بڑے بیکٹیریاز مرتے ہیں دھوپ میں اللہ پاک نے ایک رکھا ہے معاملہ انسان کے لیے بھی فائدے مند ہے اور جانوروں کے لیے بھی فائدے مند ہے مگر ڈائریکٹ اگر آپ دھوپ میں مستقل رہیں گے تو آپ کو بھی ایز اے ہیومن پرابلم کرے گا تو جانور کو بھی پرابلم کرے گا تو ٹھیک اسی طرح ہم نے دھوپ سے بھی بچانا ہے اور سردی کے موسم میں ہم نے ان کو کور کرنا ہے بٹ ایسے کہ وینٹیلیشن ہوتی رہے ہمیشہ یاد رکھیے گا وینٹیلیشن بہت ضروری ہے میں اس کا بتاؤں کہ آپ کا اگر فارم ہے اور روم بنایا ہوا ہے تو وہ جو ٹاٹ کی بوریاں آتی ہیں چینی کی وہ کپڑے والی جو بوری ہوتی ہے سوراخ والی براؤن جوت کی بوری جس کو بولتے ہیں یا جوٹ بولتے ہیں یا جوت بولتے ہیں وہ بوری میں وینٹیلیشن ہوتی ہے آپ دیکھیں گے جو بھینسوں کے ملکنگ کاؤس کے فارمنگ جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہ بھینس والے بھی باڑے والے بھی وہ والی بوریاں استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی وہ والی بوریاں استعمال کریں اس کے سراؤنڈنگ میں آپ وہ لگائیں تاکہ اس میں وینٹیلیشن ہوتی رہے وینٹیلیشن نہیں ہوگی تو ٹاکسیسٹی پیدا ہوگی ٹاکسیسٹی پیدا ہوگی تو آپ کو بھی پرابلم ہوگی اور آپ کے اینیملس کو بھی کوئی بھی ہو ریبٹ ہو یا کوئی بھی جانور ہو اس کو پرابلم ہوگی تو وینٹیلیشن ضروری ہے ڈائریکٹ ہوا تیز نہ آ رہی ہو ہلکی ہوا آ رہی ہو مطلب ایک وینٹیلیشن ہو رہی ہو ٹھنڈک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور لکڑی کے کے باکسز بریڈنگ کے لیے یوز ہوں گے یہ میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہے وہ باکسز یوز کر رہے ہیں اس کے اسٹیل کے تو وہ اسٹیل باکسز بہت خطرناک ہیں بہت غلط ہیں بیکاز اس کی وجہ سے جو ہے وہ وہ اسٹیل باکس جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے گرمی میں گرم ہو جاتا ہے سردی میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو دیٹ سے وہ اس میں بچے جو ہے وہ پرابلم کریں گے ٹھیک ہے اس میں بچے ایکسپائر ہونے کے بہت چانسز ہیں تو آپ نے لکڑی کے ووڈن جو ہے وہ باکسز بنوانے بریڈ کے لیے ٹھیک ہے دوسرا آپ نے سن فلاور سیڈس کا استعمال شروع کر دینا ہے اس سے آپ کو پتہ ہے بڑی نیوٹریشنز ویلیوز ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ گرینس کے اندر سویا بین اور چنے میں طاقت ہے بڑے نیوٹریشنز موجود ہیں ماشاء اللہ اللہ پاک نے بہت نیوٹریشنز دی ہیں اس کے اندر تھرڈ نمبر پہ جو میں نے پڑھا ہے تھرڈ نمبر پہ یہ سن فلاور سیڈس سورج مکھی کے دانے اس میں اس کی تھرڈ نمبر پہ اس میں بے انتہا وٹامن ای وٹامن اے منرلز اور تمام وٹامنس موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے چنے کو تو استعمال میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ کرانا ہی ہے اور سن فلاور کو آپ نے بڑھا دینا ہے اس میں یعنی کہ ٹین کے جی کا اگر ہے تو آپ کا اس میں ڈھائی سے تین کے جی سن فلاور ہو سردی کے اندر پھر جیسے موسم ویری کر رہا ہے اس میں آپ کم زیادہ کریں بٹ گرمی میں نہ دیں کیونکہ گرمی میں اگر ہم زیادہ دیتے ہیں کوئی گرم چیز تو ٹاکسیسٹی اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے جس سے جو ان کی کڈنی یا لیور کے اندر پرابلم آتا ہے 
ठीक है जी तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपका फार्म कवर्ड हो ऐसी चीज़ों से या बहुत ऐसा बारीक जिसमें सुराख हैं जैसे वो बोरी का मैंने आपको बताया उससे आप कवर करें ताकि वेंटिलेशन होती रहे हवा की आमदो रफ्त रहे डायरेक्ट हवा नहीं पड़नी चाहिए ब्रीडिंग के लिए बॉक्सेस आप वोडन के यूज़ करेंगे आ, और कोई मेरी नज़र में ऐसा है नहीं जो प्लास्टिक की क्रेट्स मैंने आपको दिखाया अपने मैं अपने फार्म पे यूज़ करता हूँ वो सर्दी में मैं नहीं यूज़ करता आ, मैं उसको बताता चलूँ अगर कोई मेरी पिछली वीडियोस में उनको फॉलो करता है तो वो सर्दी में काइंडली फॉलो ना करे वो जो फ्रूट बास्केट्स होती हैं उसमें सुराख होते हैं उसमें हवा जाती है तो मैं वो सर्दी में नहीं यूज़ करता हूँ तो वो काइंडली आप लोग भी सर्दी में उसको यूज़ ना करें वुडन के वुड के आप बना दें बॉक्सेस बनवा लें नेट पे बहुत सारी डायग्राम्स मौजूद हैं ड्राइंग्स मौजूद हैं कैसे के कैसे बॉक्सेस होने चाहिए इनके तो इन उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे और आपने एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करते रहना है ठीक है और सनफ्लावर आपने यूज़ करना है जैसे मैंने आपको बताया तो उससे इन आपके रेबिट्स हीट पर भी जल्दी आएंगे सर्दी भी उनको कम महसूस होगी ठीक है और आपने शेव अभी नहीं करने हैं अब आपने तीन से चार महीने आप किसी रैबिट को शेव नहीं करना फ्रेमिंग नहीं करनी है ताकि वो आ, मौसम को बर्दाश्त कर सके ठीक है तो ये थोड़ी सी बात थी कि मैं शेयर करूं कि कवर करना ज़रूरी है मगर एकदम एग्जॉस्ट ना करें अगर आपके पास एक पिंजरा दो पिंजरा है बड़ा फार्म नहीं है आपका छोटे पर, तो उसके सराउंडिंग में ऐसे आपने कपड़े लगाना है या ऐसे चीज़ें को लगाना है जिससे वेंटिलेशन होती रहे एग्जॉस्ट नहीं करना है ये याद रखिएगा एग्जॉस्ट करेंगे प्रॉब्लम में आएंगे रैपिड स्पेशली प्रॉब्लम में आएगा और दिन के वक्त उसको फ्रेश एयर लाजमी दें तो इन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होता हूँ कुछ नई बातों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे लाइक की शेयर कीजिए तो इन फिर मिलते हैं आपको अलैक्म